ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ജിത് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇ സി സ്കോട്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ബി എഡ് കരിക്കുലത്തിൽ ചില ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷനൽ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ചില ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലായിരിക്കാം ചില ഓപ്ഷനിൽ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലാണല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷേ ചില ഓപ്ഷനിൽ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെത്തേഡും എല്ലാം അത് എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് പഠിക്കണം ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കണം അതിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഫാമിലീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ആ രീതി ആ ഒരു വേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലേ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മോഡൽസ് മോഡൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ പ്ലാൻസ് പാറ്റേൺസ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻസ് പ്രസൻറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് നെസസറി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ഡിസയറബിൾ ഔട്ട്കം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസയറബിൾ ഔട്ട്കം നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ ടീച്ചറോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടികളിൽ നമ്മളൊരു ഡിസയറബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ കുട്ടികളിലെ ഡിസയറബിൾ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ്സും പാറ്റേൺസും ബ്ലൂ പ്രിൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നതിനെയാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജോയ്സ് ആൻഡ് വെയിലാണ് അവരാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു പിന്നെ ഏഗൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തത് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ജോയ്സ് ആൻഡ് വെയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എ ടീച്ചിങ് മോഡൽ ഈസ് എ പാറ്റേൺ ഓർ പ്ലാൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഷേപ്പ് കരിക്കുലം ഓർ course to design instructional materials and to guide a teacher's action teacher action adhaayitha teacher endu cheyanam endakka instructional materials nammal kodukkuna materials adu pole engine aayirikkana nammalde curriculum ennalladinokka nammal use cheyina or pattern allengil plan ennu parayunnadana teaching model ennu parayunnathu appo ningal definition padikkana samayathe part part aayittu padikka
മോഡൽസിൽ തന്നെ വരുന്ന അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ എടുക്കാം അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ കുട്ടികളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഗോളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഗോൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനിയാണ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം കിട്ടിയോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ആ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്സ് ആർ സം സോർട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ പാറ്റേൺസ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്ലാൻസും പാറ്റേൺസും സ്ട്രാറ്റജീസുമാണ് എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു മോഡിഫൈ ദ ബിഹേവിയറൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ലേണർ കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സിലെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് സോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണോ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്താണ് കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് അസെപ്റ്റബിൾ പെർഫോമൻസസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാൻ ആണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പാറ്റേൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പാറ്റേൺസ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ അടുത്തത് കുട്ടികൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട പെർഫോമൻസ് എത്രത്തിലാവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞൂടെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കൊടുക്കണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഗൈ ഗൈഡിങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ബ്രിങ്ങിങ് ഡിസയറബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലേണർ കുട്ടികളിൽ എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഡിസയറബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികളിലെ ഡിസയറബിൾ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ പേപ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഫങ്ഷനായിട്ട് ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഉള്ളു ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് മതി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് മനസ്സില്ല കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എലമെൻസ് എലമെൻസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ
ഓർത്തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഈ ആ സീക്വൻ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ സംഭവം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഫേസസ് ഏതൊക്കെ ഫേസസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിൻറ്റാക്സിൽ പറയുന്നത് സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ റോൾ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഈ മോഡലെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ റോൾ ആണെന്താണ് അവിടെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ചില മെത്തേഡ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ റോളായിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുക ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ മോഡലിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ടീച്ചറുടെ റോളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇനി ചില പിന്നെ മോഡൽസിൽ തുടക്കത്തിൽ ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കുട്ടികൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പം എന്താണ് ആ അവിടെ പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചറും അവിടെ റോളും ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ റോളും ഉണ്ട് അതെന്താണ് മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി അവസാന അവസാനം ആവട്ടോ ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ വാലുവേഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്യുക കുട്ടികൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം വരില്ലേ കുട്ടികളുടെ റോള് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരില്ലേ അതെയാണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചറിൻ്റെയും റോള് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ അതിൽ ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഉണ്ട് മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഉണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഉണ്ട് ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചറുടെയും റോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് റെസ്പോൺസസ് ടു ദി ലേണേഴ്സ് അതായത് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂലേ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തു കുറേ മോഡൽസ് കൊടുത്തു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അതിന് പുറമെ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ലെസൺ പ്ലാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മോഡൽസും കാര്യങ്ങളും മാത്രം പോലെ അവർക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം ഒരു ചുറ്റുപാട് വേണം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണത് അതാണ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എഫക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ ആ ആ ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതുണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടികൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
പരിമനസ്സിലായോ അപ്പൊ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റെപ്സ് ഫീസസ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സിൻറ്റാക്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ റോൾ എന്താണ് പിന്നെ കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ റോൾ എന്താണ് ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് മോഡറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേർഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഉണ്ട് ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറുടെ റോളാണ് കൂടുതൽ മോഡറേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ റോളാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ആ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതിനോട് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് റെസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആ പേരിൽ തന്നെ കിട്ടി സപ്പോർട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഓർ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അടുത്ത നേച്ചർ ആൻഡ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാമിലീസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടീച്ചിങ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് അതെന്ന് പറയുന്നത് ചില എംബെറിക്കൽ റിസേർച്ചിൻ്റെയും തിയറീസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണോ അവ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേപോലെ വരുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ആ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഒരേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മോഡൽസിനെ ജോയ്സും മാർഷവയിലും നാല് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേപോലെ വരുന്ന ആ എന്തിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു ആ മറ്റേ ഒരേപോലെ വരുന്നതിന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ ആ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണത് സോഷ്യൽ ദ സോ സോഷ്യൽ ഫാമിലി ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി ദ പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ദ ബിഹേവിയറൽ സിസ്റ്റം ഫാമിലി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ സോഷ്യൽ ഫാമിലി ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി ദ പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ദ ബിഹേവിയറൽ സിസ്റ്റം ഫാമിലി പേരിൽ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി ദീസ് മോഡൽസ് ഹെൽസ് ലേണേഴ്സ് ടു സീക്ക് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഗനൈസസ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ാണ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസിനെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം ഇൻറ്റക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എബിലിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് അവിടെ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് അക്യൂസിഷൻ നോളജ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസിനെ അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് അക്യൂസിഷനെ ഇതിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് കൂടുതൽ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോറസസ് ഫാമിലിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഫാമിലി പേഴ്സണൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സെൽഫ്
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പേര് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ആ പേരിൽ നിന്ന് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് പറയാൻ പറയാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഉദാഹരണവും പറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഈ പേര് പഠിച്ച് ത പേര് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ഫാമിലീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി പേഴ്സണൽ ഫാമിലി സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലി പേര് പഠിക്കുക അതിലെന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലി ആ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഷേപ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിലൂടെ റെസ്പോൺസിലൂടെ സ്റ്റിമുലസിലൂടെ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൽഫ് കൺട്രോള് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് സോറി മോഡൽസ് ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക പേര് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസിനും അക്വസിഷൻ ഓഫ് നോളജിനും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് പറയാം അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഫാമിലി പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ഡെവ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആളുകളുടെ ഫീലിങ്സിനും ഇമോഷൻസിനെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനെ എന്താണ് ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസൈറബിൾ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ഓരോന്നിനും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് മോഡൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആരാണ് ഡേവിഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡൽ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ടു ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലേണർ അടുത്തത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ജീൻ പിയാഷെ designed to increase general intellectual developmental and logical reasoning concept attainment model ninku padikkanulladana jerome s bruner designed to develop inductive reasoning and concept development and analysis adu the inductive thinking model hilda taba designed primarily for the development of the inductive mental process and academic reasoning uh, or theory building adu the memory model jerry luca designed to ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മെമ്മറൈസേഷൻ അടുത്തത് സയൻസ് ഇൻക്വയറി മോഡല് ജോസഫ് എസ് സോറി ജോസഫ് ജെ സ്ക്വാപ് ഡിസൈൻ ടു ടീച്ച് ദ റിസർച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അതിൻ്റെ ഗോളാണ് അടുത്ത ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റിച്ചാർഡ് സച്ച് മാൻ അയാളുടെ എന്താണ് അയാളുടെ ഈ മോഡലിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ ജീൻ പിയാഷെ എർവിങ് സിംഗ് എഡ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ മോഡലിന്റെ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ടു ഇൻക്രീസ് ജനറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി സോറി ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്പെഷ്യലി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ് സിലബസിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലും പിന്നെ ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡലാണ് അത് മാത്രമേ അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റു ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോറി മോഡൽസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കുക നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലും കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലും
ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി അതെന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിളും എഴുതി വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നുന്നത് പഠിക്കാൻ സുഖം തോന്നുന്നത് സിനറ്റിക് മോഡൽ വില്യം ഗോഡ് നമുക്ക് പഠിച്ചൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റൽ സിസ്റ്റം മോഡൽ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലും കൺസെപ്റ്റ് സിസ്റ്റം മോഡലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് കേട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ കൺസെപ്ഷൽ സിസ്റ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മോഡൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ ജോൺ യുഇ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ഹെലൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ സോറി സ്കിൽ ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് ജൂറി പ്രിഡൻഷ്യൽ മോഡൽ ഡേവിഡ് ഒലിവർ ആൻഡ് ജെയിംസ് പി ഷേവർ ഡിസൈൻ ടു ടീച്ച് ദ ജൂറി പ്രിഡൻഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡെഫറൻസ് ആസ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ആൻഡ് റിസോൾവിങ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ലബോറട്ടറി മോഡൽ മെത്തേഡ് മോഡൽ നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് ലബോറട്ടറി വിത്ത് എൽ മെയിൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്കിൽസ് അടുത്തത് റോൾ പ്ലേയിങ് മോഡൽ ജോർജ് ഷാഫ്റ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രാനി ഷാഫ്റ്റൽ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇൻക്വയോ അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഇൻക്വയറി മോഡൽ ബ്രയോൺ മാസ്ലസ് ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ കോക്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ സോഷ്യൽ സിമുലേഷൻ മോഡൽ സെറൻ ബറോക്ക് ഡിസൈൻ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സാമിൻസ് ദർ ഓൺ റിയാക്ഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് വേരിയസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അടുത്ത ക്ലാസ് റൂം മീറ്റിംഗ് മോഡൽ വില്യം ഗ്ലാസർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വൺസ് സെൽഫ് വൺസ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അത്രയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമുള്ള രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ഫാമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക അടുത്തത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മോഡൽസ് റിലാക്സേഷൻ മോഡൽ റിന് ആൻഡ് വോൾഫ് അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി റിഡക്ഷൻ മോഡൽ റിന് ആൻഡ് വോൾഫ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഇൻ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അടുത്തത് അസേർട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ലസാറസ് വോൾഫ് ആൻഡ് സ്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ലെംസോളിങ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എമങ് ദ ലേണേഴ്സ് അടുത്തത് മാനേജിങ് ബിഹേവിയർ മോഡൽ ബി എഫ് സ്കിൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സ്കിൽസ് അടുത്തത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡൽ ബി എഫ് സ്കിൻ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് സ്കിൽസ് അടുത്തത് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡൽ ബി എഫ് സ്കിൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു എലമെൻസ് പറഞ്ഞു ഫാമിലീസ് പറഞ്ഞു അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് എലമെൻസ് ചോദിക്കാം ഫാമിലീസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം സൈക്കോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലോ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലോ ഈ സെയിം സാധനം വരുന്നുണ്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഏത് സെമ്മിലാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങും ഒരു ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ എലമെൻസ് നിങ്ങൾ എന്താ ജസ്റ്റ് പേര് പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്